गुड मर्निंग टू अल आज के तुम्हारे जो टपिकट नहीं आलोचना करब ये हे इंजिनियरिंग ड्रईंग एकदम बेसिक कन्सेप्ट जेटा हे ड्रईंग बोर्ड मान इंजिनियरिंग ड्रईंग करते ग्रईंग बोर्ड ड्रईंग शीट प्लेस करते हैं तरह से ड्रईंग करते हैं एन शुद्ध ड्रईंग बोर्ड जेको बोल ड्रईंग बोर्ड बना ही है ना ये एक निर्दिष्ट सैज आई सैज ए नियम अनुसार से बनाते हैं से सम्पर् आज के आलोचना करो तो एन देखो ड्रईंग बोर्ड देखते एक सैम्पल नहीं रेखे सरकम है एरक ड्रईंग बोर्ड देखते हैं एदि के एक एक्सटेशन पोर्सन थे तर सजा यतटुकु है जेनारे एक छोटो कर बड़ो सैजे ड्रईंग बोर्ड हो आज के देखो छविटार साथ मिला छबि साथ मिला ड्रईंग बोर्डे यम एक छवि आँकल एन देखो ड्रईंग बोर्ड छविटा की की पार्ट आखने आज देखो बैटेंस बी ए डबल टी एन एस बैटेंस एरपर आज एवन यू वार्किंग एज इओ एन वाई एवन यू वार्किंग एज एरपर एट उड स्ट्रीप उड स्ट्रीपर बांगला हे काठ तक्ता उड स्ट्रीप आज काठ तक्ता एन बेपार्ट बुझा प्रथम के पॉन्टगुली की क्यों एखे पढ़ब एवं बेपार बुझा अभी तुम इंजिनियर मैं हमारे एन सी निमिर बे एगुली के पॉन्ट अनुजय सजी रेखे पॉन्टगुल आलोचना कर फार्स पॉन्ट इट इज यूज टू सपोर्टिंग द ड्रईंग पेपर फर मेकिंग ड्रईंगस मैं ये ड्रईंग बोर्ड यूज मैं व्यवहार क्यों कर तर ड्रईंग बोर्ड ड्रईंग पेपर रखा है और तर ड्रईंग करार्जन ड्रईंग बोर्ड यूज करी नेक्स्ट पॉन्ट कि इट इज मेड अफ वेल सीजन उड स्ट्रीप मान तैरी है वेल सीजन उड स्ट्रीप वेल सीजन मान ये भलो वेल सीजन बोलते बोझा जो जी प्रकृत बांगला बोझा जाए भलो ऋतु जेनारे ये ना वेल सीजन मैं ये काठ तक्तागुली ए रखम काठ तक्ता बनाना है जगह जानी बिस्टी हम कि जिन काठ जेनारे एक बड़ो बड़ो है और आज जो शुक्रिया जाए तक ये छोटो है तो ये काठ यूज करते हैं जैसे बिस्टी हम बड़ो हो जाए बिस्टी आर बिस्टी कमे गले मैं जो ह्यूमिडिटी कम थे तक आब छोटो हो गो सरकम काट व्यवहार कर ले चलो ना यकम काट यूज करते हुए जैसे बड़ो छोटो परमाण एकदम कम है से बोले वेल सीजन उड स्ट्रीप अफ अबाउट टोन्टी फाइव एम एम थिक ये बोर्ड बोर्ड जो थिकनेस ये बोर्ड थिकनेस है से निर्दिष्ट थिकनेस आज है कत थिकनेस टोन्टी फाइव एम एम टू फाइव एम एम थिक है टू फाइव एम एम थिक मैं मोटाटा है टोन्टी फाइव एम एम थिक फ्री फ्रम नट्स मैं यदिगे ये काठ तक्तागुली तो एदिगे एक तीनटा आज क्योंकि मजखने मजखने आर्ट जयन थकबे ना फ्री फ्रम नट्स एंड वार्पिंग मैं नट्स मैंने तरह मध्य आर्ट जोड़ा थकबे ना और वार्पिंग मैंने डान बना मुस्सा मैं काठर ऊपर एकदम प्लेन थकते हैं नर्माली नर्माली जो ऊपर जगह जो प्लेन ना थे तेल क्यों ड्रईंग शीट रखले तो मध्य आका जाए ना तो फ्री फ्रम नट वार्पिंग मीस दाम बनानो मुश्रण मुश्रण जिस थे ना मुश्रण मैं इटार मध्य को स्पट वीद्र को राफ सार्विस ये सब थकबे ना दिस इज अ पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इट शुड भी सफ्ट एंड अलाउ सफ्ट एंड अलाउ टू इन्सार्शन एंड रिमुवल अफ ड्रईंग पिन्स अनेक समय कि ड्रईंग बोर्डर मध्य ड्रईंग शीट लागिए तरह चारों दिखे एन जेनारे क्लीप यूज करी चार दिखे चार क्लीप यूज कर आगे कि यूज कर ड्रईंग बोर्ड लागिए चार दिखे पिन पिन चार देवा होता है जमन नोट बोर्ड मध्य पिन देव है तो एरक पिन जाते एटर मध्य इन्सार्ट होते ए रखम मेटेरियल होते हैं ए रखम ना ड्रईंग बोर्ड मध्य ड्रईंग शीट लागिए पिन दी देखिए हाथ रोदे मारते हैं ए रखम जो नोट बोर्ड मध्य जो नोट बोर्ड मध्य जो पिन एंटार करी तक जेनारे सफ्ट है सरकम ये कार्ड जेनारे एरक मेटेरियल होते हैं जैसे पिन इजिली इन्सार्ट करा जाए नेक्स्ट पॉइंट टू बैटेंस आर फार्स एंड टू द बोर्ड बीज इन स्लटेड जयंट बैटेंस बैटेंस मैं यार पिछले देखो जोड़ा देव है बोर्ड बनानो बोर्ड जो बनाना हो तक इटार रंगलि बनाना हो पिछले दो काठ तक्ता एदिगे लगाते हैं एदिगे एक काठ पिस एदिगे एक काठ पिस एरक एरक एक काठ पिस एरक एक काठ पिस लगाना है ये दुईटा काठ पिस लगाना अर्थ कि ये उड काठ तक्तागुली जयन कर स्ट्रेंथ बढ़ानों जो बाड़ी घर जो आप डोर आप बाड़ी घर जो दरजा बनाई तक दरजार पिछले देखें कि जेट शेप पैटार्न देवा है ये जेट शेप पैटार्न क्या देवा है कारण ड्रईंग बोर्ड स्ट्रेंथ बढ़ानों के बला है बैटेंस तो पिछले ड्रईंग बोर्ड पिछले कटा पैटर्न थक दुईटा जेनारे दुईटा पैटर्न थक फार्ष्ट ब्रू इन द्लटेड जयंट स्क्रू बैटनगुलि की दिए आँकते हो स्क्रू दिए जाते इजिली आर रिमुवल करा जाए ब्रूज इन स्लटेड जयंट स्लटेड मैंने एकटार नीचे और एक 
হরে হরে একটার নিচে আর একটা এরকম না যে এলোমেলোভাবে ব্যাগা বাগাভাবে লাগালাম একটার নিচে আর একটা স্লট মিনস একটা স্লট নিচে আর একটা স্লট এরকম স্লটের জয়েন্টটা লাগানো হবে নেক্সট কি দে প্রিভেন্ট ওয়ার্পিং অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম পারমিট এক্সপ্যান্সন অ্যান্ড কন্ট্রাকশন অফ স্ট্রিপস ডিউ টু চেঞ্জ অফ মশ অফ দ্য অ্যাটমসফিয়ার এদিকে বলা হয়েছে যে এইটা এই যে বোর্ডগুলি বোর্ডের যে স্ট্রিপসগুলি এটি প্রিভেন্ট ওয়ার্পিং প্রিভেন্ট ওয়ার্পিং মানে এটার মধ্যে এরকম ভাবে লাগানোর পর এটা আঁকা বাঁকা বাঁকা হয়ে যাবে না আবার এবং এটা যাতে এরকম হয় যাতে যখন হিউমিডিটি বেড়ে যাবে মশ্চার বেড়ে যায় যাতে ইজিলি বড় হতে পারে ইজিলি ছোটো হতে পারে এরকমভাবে লাগাতে হবে যদি বড় ছোটো না হতে পারে তাহলে কী হবে বেঁকে যাবে যেমন আমরা জানি যে কাঠের সেতু যখন বাড়ানো হয় তখন তার এক দিক ফিক্স থাকে আরেক দিক সেটা একটা রোলার বলের উপর দেওয়া থাকে তাতে কি হয় যখন বৃষ্টি হচ্ছে তখন কাঠটা যদি বড় হতে চায় তাহলে ইজিলি যাতে বড় হতে পারে আদারওয়াইজ কী হবে সেই আমাদের ব্রিজটা বেঁকে যাবে কারণ বড় বড় ছোটো না হতে বলে দুই অ্যান্ড যদি ফিক্স করে দিই তাহলে এটা বেঁকে যায় সেরকম এই কাঠের বোর্ডটাও এরকম কাঠের মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি হতে হবে এরকমভাবে তৈরি করতে হবে যাতে ময়শ্চার আসলে এটা বড় ছোটো হতে পারে ময়শ্চার চলে গেলে আবার ছোট হতে পারে নেক্সট ওয়ান অফ দ্য শর্টার এজ অফ দ্য ড্রয়িং বোর্ড ইজ প্রোভাইডেড উইথ অ্যান এভোনি এজ এখন দেখো এই যে সাইডের ওনার যে একটা সাইড আছে এটাকে বলা হয় এভোনি ওয়ার্কিং এজ ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় পরীক্ষাতে আসে যে একটা ছবি দিয়ে দিল এই সাইডটা কী নাম বলা হয় এই সাইডটাকে বলা হয় এভোনি ওয়ার্কিং এজ যেমন এদিকে অ্যাক্সটেনশন পোর্শনটা এই এই যে পার্টটা এটাকে বলা হয় এভোনি ওয়ার্কিং এজ এখন এই এভোনি ওয়ার্কিং এজ বলা হয় এবং এটার মধ্যে কাজটা কি সেটা বলা হয়েছে ফিটেড উইথ পারফেক্ট স্টেট অন ওই স্টক অফ দ্য টি স্কোয়ার স্লাইডস মানে আগে এখন আর টি স্কোয়ার ইউজ করা হয় না এখন ডাফ্টার ইউজ করা হয় আগে সেটার মধ্যে টি স্কোয়ার ইউজ করা হতো টি স্কোয়ার মানে টি শেপ নাইনটি ডিগ্রি শেপ নাইনটি ডিগ্রি মানে একটা ভার্টিক্যাল আছে আর একটা হরেজেন্টাল আছে এরকম শেপ তো এরকম শেপ হলে কী হবে এটা নিচের দিকে নামতে পারবে উপরের দিকে উঠতে পারবে এই এবনি ওয়ার্কিং এজের কাজ হচ্ছে এটা এর মধ্যে টি স্কোয়ারটা আগে স্লাইড করতো কিন্তু এখন এবনি ওয়ার্কিং এজটা আছে কিন্তু আমরা যেহেতু ডাফটার ইউজ করি ডাফটার ডাফটারের ক্ষেত্রে এরকম স্লাইড হওয়ার কোনো জিনিস নেই সেই জন্য আর ইউজ করা হয় না মানে দরকার পড়ে না কিন্তু এটা বোর্ডের মধ্যে এটা মাস্ট এবনি ওয়ার্কিং এজ থাকতেই হবে এখন দেখো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট যে বলে বলেছে স্ট্যান্ডার্ড ড্রয়িং বোর্ডস এখন কিছু ডেজিগনেশন দিয়ে দিয়েছে কে দিয়েছে এখন আমি যদি বলি বোর্ডের সাইজ এরকম হবে সেটাকে মানবে না সেই জন্য ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন একটা স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে দিয়েছে যেমন আইএস আইএস মানে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড কত ওয়ান থাউজেন্ড নাম্বার স্ট্যান্ডার্ড নাম্বার স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান নাইন সনে একটা স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে দিয়েছে সেই স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে কিছু ড্রয়িং বোর্ডের সাইজ আছে দেখো চার ধরনের ওয়ান টু থ্রি ফোর এই চারটা ডেজিগনেশন আছে দেখো ডি জিরো ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডেজিগনেশন মানে উপাধি বা পদবি বলা হয় ডেজিগনেশন মানে এদিকে ড্রয়িং বোর্ডের যে নামটা দেওয়া হয়েছে একটা নাম দেওয়া হয়েছে ডি জিরো ডেজিগনেশন এটা হচ্ছে ডি ওয়ান এটা হচ্ছে ডি টু এটা হচ্ছে ডি থ্রি ডি জিরো ডেজিগনেশনের সাইজ দেখো এম এম এ এম এম মিনস মিলিমিটার মিলিমিটারের সাইজ দেওয়া হয়েছে ফিফটিন হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ ডি ওয়ানের সাইজ দেওয়া হয়েছে ওয়ান থাউজেন্ড ইন্টু সেভেন হান্ড্রেড ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ ডি টুর সাইজ দেওয়া হয়েছে সেভেন হান্ড্রেড ইন্টু ফাইভ হান্ড্রেড ইন্টু ফিফটিন আর ডি থ্রি সাইজ দেওয়া হয়েছে ফাইভ হান্ড্রেড ইন্টু থ্রি ফিফটি ইন্টু ফিফটিন এক্ষেত্রে প্রথম যে টার্মটা সেটা হচ্ছে ল্যাংথ সেকেন্ড যে টার্মটা সেটা হচ্ছে ব্রেথ এবং থার্ড যে টার্মটা সেটা হচ্ছে গিয়ে ওয়েট আবার বলছি ফার্স্ট লিখে নিচ্ছি আমি এদিকে এল বি এইচ এল হচ্ছে ল্যাংথ এটা হচ্ছে ব্রেথ এটা হচ্ছে হাইট তো চারটা ডেজিগনেশন অফ বোর্ড দিয়ে দিয়েছে এবং আমাদের এটা মানতেই হবে এই অনুসারে চলতে হবে কারণ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড বলে দিয়েছে সেই অনুসারে আমাদের মানা ছাড়া কোনো উপায় নেই চারটা ডেজিগনেশনের বোর্ডে আমরা দিয়ে দিয়েছে সাইজ ফিফটিন হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড এই চারটার মধ্যে যে কোনো একটা সাইজ আমরা ড্রয়িং বোর্ড আমরা ইউজ করতে পারি তো সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাতে অনেকবার এসছে বিভিন্ন পরীক্ষাতে এন সিবিডির পরীক্ষাতে এসছে যে ডি জিরো ড্রয়িং ডেজিগনেশনের তোর কী করলো এই চ্যারোড অপশন দিয়ে দিল বললো ডি টুর কোনটা আমি আগে তো এখনের ও এম আর শিটের প্রশ্ন আসে না আগে ড্রয়িং যখন পরীক্ষা হতো তখন ও এম আর শিটে হতো এখন ইয়ারলি প্যাটার্নে আর ড্রয়িং ও এম আর শিটে পরীক্ষা হয় না তখন আগে কী আসতো যে বলতো যে ডি টু ড্রয়িং সিস ডেজিগনেশনের বোর্ডের সাইজটা কত তো চারটা অপশন দিয়ে দিলে তোমার এটাকে চুজ করতে হবে এখন একটা প্রশ্ন দেখলে খুবই সোজা মনে হচ্ছে কিন্তু অনেক যখন দেওয়া থাকে
আর এটার ব্রেথ মনে রাখলে আমরা অনেকটা ক্লিয়ার হতে পারি আর থিকনেস দেখো টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ ফিফটিন ফিফটিন তাহলে আমরা কী দেখছি প্রথমটার ব্রেথ পরেরটার লেংথ হয়ে যাচ্ছে দ্বিতীয়টার ব্রেথ প্রথমটার লেংথ হয়ে যাচ্ছে তৃতীয়টা ব্রেথ পরেরটার লেংথ হয়ে যাচ্ছে এটা একটা মনে রাখার একটা উপায় আর কোনো কিছু করার নেই একটা এটা সিমটম আমি দেখেছি সেই জন্য বললাম তো সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের চারটা ডেজিগনেশনের বোর্ড নেক্সট বলেছে দ্য ওয়ার্কিং এজ এমনি এজ মাস্ট বি স্ট্রেট ইউ শুভ বি টেস্টেড ইজ এ স্ট্রেট এজ অর টি স্কোয়ার বাই ওয়ার্কিং এজ কি বলেছে এই যে এমনি ওয়ার্কিং এজ এমনি ওয়ার্কিং এজ থাকবে সেটা মাস্ট বি স্ট্রেট হতে হবে একদম সমান হতে হবে কীভাবে চেক করবে এটা সমান কিনা এটার মধ্যে দিয়ে আমরা একটা স্কেল পাস করব একটা স্কেল ধরো স্ট্রেট স্কেল পাস করলাম যদি এটা প্লেনভাবে স্মুথভাবে মুভ করে যায় তার মানে এটা সমান আছে আদারওয়াইজ যদি প্লেনভাবে না ওঠে একটু বাঁকা উপরে উঠে আবার নামে সেক্ষেত্রে সমান নেই সো এমনি ওয়ার্কিং এজ একদম সমান থাকতে হবে কারণ তার মধ্যে আমরা টি স্কোয়ার একটা প্লেস করে টি স্কোয়ারটা মুভমেন্ট করা হয় নেক্সট লাস্ট পয়েন্ট বলেছে নাও ডেজ ড্রয়িং বোর্ডস আর লেমিটেড সার্ফেসেস দ্য ফিট ফ্ল্যাটনেস ক্যান বি চেক বাই পুট প্লেসিং এ স্ট্রেট এজ অন ইজ সারফেস ইফ নো লাইট পাসেস বিটুইন দেম দ্য সারফেস ইজ পারফেক্টলি ফ্ল্যাট এখানে বলা হয়েছে এখনের যে বোর্ডগুলি হয় সেই বোর্ডগুলি পারফেক্টলি লেমিনেটেড সার্ফেস থাকে লেমিনেটেড মানে এরকম না যে আমাদের মাসিক যে লিমিটেশন করি সেটা না সেটা বলেছে উপরের সার্ফেসটা একদম প্লেন থাকে কীভাবে চেক করা হয় এটা প্লেন কি না সেটার উপর একটা প্লেন সার্ফেস প্লেস করা হয় ধরো সাপোজ আমি জানি এটা একটা ফ্ল্যাট সার্ফেস সাপোজ আমি এটা জানি ফ্ল্যাট এটার উপর এটা প্লেস করলাম নিচে একটা ফ্ল্যাট কিনে চেক করব প্লেস করে সেটা কী করব আমরা সেটার মধ্যে দিয়ে একটা লাইট পাস করব যদি দুটা সার্ফেস ফ্ল্যাট থাকে তাহলে আমরা যদি এদিক দিয়ে তাকাই তাহলে এদিকে কোনো লাইট দেখতে পাবো না আর নিচের সার্ফেসটা যদি রাফ থাকে উপরের সার্ফেসে যদি ফ্ল্যাট থাকে তাহলে রাফ আর ফ্ল্যাটের মাঝখানে গ্যাপ থাকবে নর্মাল কনসেপ্ট একদম নর্মাল কনসেপ্টে কী হবে লাইট যখন পাস করব যেহেতু নিচে একটা রাফ উপরে একটা প্লেন রাফ আর প্লেনের সার্ভিসের মধ্যে দিয়ে লাইট পাস হবে যদি লাইট পাস হয় তাহলে এটা প্লেন হয়নি আবার সেটাকে প্লেন করা হয় এরকমভাবে এখনও সার্ভিসগুলি লেমিটেটেড করা লেমিটেটেড বেস একদম প্লেন তো এটাই হচ্ছে ড্রয়িং বোর্ড এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাতে অনেকবার অনেক কোশ্চেন আসে এটা থেকে আর এটা ডেজিগনেশনগুলি খুবই ইম্পর্টেন্ট সবগুলি পড়তে হবে এবং ড্রয়িং বোর্ডটা পড়লে আমরা বুঝলাম কি কি পেইন তিনটা পার্ট উড স্টিপস কাটে তো তৈরি হয় লেফট সাইডে যে পার্টটা থাকে সেটাকে এমন ওয়ার্কিং ইস বলা হয় এটা আচ্ছা ড্রয়িং বোর্ডটা কোন সাইডে প্লেস করব এই এমনি ওয়ার্কিং এজটা সবসময় আমাদের বা সাইডে থাকবে লেফট হ্যান্ড এমনি ওয়ার্কিং এজ আমাদের লেফট সাইডে থাকবে এটা প্লেস করা একটা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন যে বা সাইডে সবসময় এমনি ওয়ার্কিং এজ মানে এই পার্টটা এদিকে রাখা হয় আর কি ব্যাটন ব্যাটন মানে পিছনে দুটা কাঠের পিস লাগানো হয় কীর জন্য যাতে ওর স্টিপগুলিকে স্ট্রেংথ দেওয়া যায় ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই আশা করি বুঝেছ ড্রয়িং বোর্ড থ্যাংক ইউ